ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়ার প্রথম সমাবর্তনে অংশ নিচ্ছেন শুনো যে আজকে আমি ঠিক যার পাশে বসে আছি আমরা একই স্কুলে গিয়েছি একই মেডিকেল কলেজে গিয়েছি এবং আজকে একই সঙ্গে আমি পাশাপাশি বসতে পেরেছি এটি একই সাথে যেমন খুবই আনন্দের এবং আবেগে পাশাপাশি একটু গর্বের মোহিত কে জায়গায় দেখতে পেরে আমি আসলেই খুব আনন্দিত আমরা যে স্কুলে পড়েছি সেই স্কুলে সিনিয়র ভাইদের অনেক দাপট থাকে কিন্তু মোহিতের সঙ্গে আমার একটা বন্ধুত্ব ছিল আমরা আসলে সেই সমাজটাই তৈরি করতে চেয়েছি যে সমাজ বন্ধুত্ব দিয়ে তৈরি হবে ভালোবাসা দিয়ে তৈরি হবে এবং আজকে আমার সামনেও এমন কয়েকজন বসে আছেন যারা ছোটবেলায় আমাদেরকে পড়িয়েছেন আমাকে বলা উচিত যে আমি তার কাছে ইংরেজি শিখেছি এত যে সম্মান এবং আনন্দের পাশাপাশি আমি একটু দ্বন্দ্বেও ছিলাম যে আসলে এই বক্তৃতা দেওয়ার উপযুক্ততা আমার আছে কিনা আমি ছোটবেলা থেকে অনেক কাজ করেছি বিতর্ক করেছি বক্তৃতা দিয়েছি রোটরে আন্দোলন করেছি ছাত্র রাজনীতি করেছি পড়াশোনা করেছি টেলিভিশন অনুষ্ঠান তৈরি করেছি হাইপার টেনশন রোগীদের জন্য চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারিতে কাজ করেছি আবদুল্লাহ হুসাই স্যারের সাথে বই পড়া আন্দোলনে গেছি বন্ধু সবার হয়ে আমি তরুণদেরকে সংগঠিত করেছি ফলে আমার মাঝে মাঝেই জানতে ইচ্ছা করে যে আমি আসলে কি আমি কি ডাক্তার আমি কি সংগঠক আমি কি টেলিভিশনের লোক আপনি সমাজসেবী নাকি আমি মোহিতের বড় ভাই এবং একই সাথে একটি প্রশ্ন আমাকে প্রত্যেক জায়গাতে শুনতে হয় সেটি হচ্ছে সফলতা কি সফল মানুষ হওয়ার উপায় কি এবং মাঝে মাঝে আমি নিজেকে ওই প্রশ্নটা করি আমার ধারণা জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে প্রত্যেকটি মানুষই নিজেকে এই প্রশ্ন করে আমরা যে সময়টিতে বসবাস করছি এই সময়টি হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিক সময় সবচাইতে উন্নত সময় এবং চিন্তা করলেই বুঝবেন যে সব মানুষই তার জীবনে সবচেয়ে উন্নত এবং আধুনিক সময়ে বসবাস করে এবং সব মানুষের মৃত্যু দুশো তিনশো বছর পরে অনুন্নত অনগ্রসর এবং পুরনো হয়ে যান সময়টাই হয়ে যায় পিছিয়ে থাকার সময় তাই যখন গ্যালিলিও তার গ্রহ নক্ষত্র এবং সূর্যের সাথে পৃথিবীর ঘূর্ণন সংক্রান্ত বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইছিলেন তখন সেটাই ছিল সবচাইতে আধুনিক কাল আর আজকে আমরা এই সমাজ সেই সময়টিকে একটি ভুল কাজের জন্য দায়ী বলে মনে করি তাকে সেদিন সত্য বলার জন্য মাফ চাইতে হয়েছিল সেই সময় সমাজ কিন্তু সেই ভুলটাকে টের পায়নি ঠিক তেমনি আমার ধারণা আমরাও এই সময় অনেক রকম ঠিক কাজ এবং ভুল কাজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যা আমরা এখন টের পাচ্ছি না ভবিষ্যতের মানুষ টের পাবে যার মধ্যে একটি হচ্ছে সফলতা সংক্রান্ত আমাদের প্রচলিত যে ধ্যান ধারণা এবং তার বিস্তার একশো ডলারের নোটে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের ছবি আছে তিনি মোট ছিয়াত্তরটি পেশায় কাজ করেছিলেন তিনি একসাথে ছিলেন লাইব্রেরিয়ান লেখক বিজ্ঞানী সংবাদপত্র বিক্রেতা রাজনীতিবিদ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব স্থপতি ভায়োলিন বাদক পোস্টমাস্টার রাষ্ট্রদূত ভ্রমণকারী ভ্রমণ সাহিত্য রচয়িতা তিনি তার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন বাবার সাথে মোমবাতি এবং সাবান তৈরি করে তিনি বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা করেছেন সমুদ্র স্রোতের গতি প্রকৃতি গবেষণা করেছেন এবং আমেরিকাতে জর্জ ওয়াশিংটন ছাড়া সরকারি দলিল পত্রে সবচাইতে বেশি ছবি আছে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের কিন্তু বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন কেউ তার জীবন দশা পরবর্তীতে শুনতে হয়েছিল উনি আসলে কি এবং সেই সময়ের মানুষ একইভাবে চিন্তিত ছিল যে বেঞ্জামিন সাহেব আসলে লোকটা কি আমাদের সময় আরেকটি বিষয় এই প্রশ্নের সাথে যুক্ত হয়েছে সেটি হচ্ছে অর্থ এবং ক্ষমতার পরিমাপ পদের উচ্চতা আসলে কি সফলতা মানে বৃহৎ অর্থাগম অনেক ক্ষমতা অর্জন বিখ্যাত কোন কোম্পানির সিও হওয়াই কি আমাদের জীবনের লক্ষ্য কিংবা বিনোদন নির্ভর গণমাধ্যম অভিনয় কিংবা গানের শিল্পী হয়ে খেলোয়াড় হিসেবে খ্যাতি অর্জন করলেই কি আমি সফল হব কে বেশি সফল নেলসন ম্যান্ডেলা নাকি ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো বিল গেট স্টিভ জব সুন্দর পিচা ইলন মার্ক রিচার্ড ব্রানসন ল্যারি পেজ ওয়ারেন বাফেট এইখানে অনেক মানুষের ছবি আছে জেফ বেজোস জ্যাক মা আমির খান কে সফল আমি মনে করি এরা প্রত্যেকেই সফল কারণ এরা এদের জীবনে কখনোই টাকার পেছনে ছোটেন নাই স্বপ্নের পেছনে ছুটেছেন টাকা এসেছে স্বপ্নের হাত ধরে টাকা দিয়ে তারা স্বপ্ন কিনবার চেষ্টা করেন তারপরেও আবার বিল গেটস তাদের মধ্যে আলাদা কারণ তিনি তার সম্পদ দান করেছেন দিতে পারার ক্ষমতা সবার থাকে না নিতে সবাই পারে আর বিজ্ঞানী আর শিক্ষক যারা হন তারা সারা জীবন দিতেই থাকেন তারা সারা জীবন আলোর ফেরিওয়ালা হয়ে থাকেন কারণ তারা তৈরি করেন মানুষের মন তারা তৈরি করেন ভবিষ্যতের মানুষকে আমরা চাই বা না চাই আজকের বিশ্বায়ন আমাদেরকে যেমন কিছু সম্ভাবনা দিয়েছে 
তেমনি কিছু সমস্যার মুখোমুখি করেছে একটা সময় ছিল মিশরে গেলে আপনি পিরামিড দেখতেন ভুটানে টাইগার স্নেস আমেরিকাতে সুউচ্চ ভবন আলাস্কাতে ইগ্লু ইতালিতে কলোসিয়াম ভারতে তাজমহল একটি দেশের জনগোষ্ঠীর খাবার স্থাপত্য বাদ্যযন্ত্র গান আরেকটি দেশের বা অঞ্চলের সাথে মিলত না কিন্তু এখন বিশ্বায়নের যুগে আমরা সবাই তেলে ডুবিয়ে কড়া করে ভাজা ফার্মি উৎপাদিত মুরগির মতো দেখতে এক ধরনের প্রাণী চিবিয়ে খাই আমরা নুডলস খাই আমরা পিজা খাই আমরা ফ্রাইড রাইস খাই আমরা চিপস খাই আমরা কুরকুরে খাই আমরা সব শহরে একই ধরনের লোহা এবং কাঠ দিয়ে তৈরি বাড়ির মধ্যে বসবাস করি এবং শহরের উন্নতি হয়েছে এটা বোঝার জন্য সেই শহরে কয়টা স্কাই স্ক্রাপার আছে সেটি গুনতে থাকি দেশগুলির মধ্যে এখন পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভবন তৈরির একটি প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে কিন্তু এখন বড় শহর মানেই হচ্ছে উঁচু ভবন দূর থেকে দেখতে সব শহরকে একই রকম লাগে সব শহরের বিলবোর্ডে একই বিজ্ঞাপন সবার সৌন্দর্য একই সাবানের মধ্যে এবং ইংরেজিতে নানা রকম অশ্লীল শব্দ দিয়ে তৈরি করা ছড়া গান সেটি সব দেশে এখন র্যাপ নামে গানের মধ্যে র্যাপ হয়ে গেছে গোটা পৃথিবী একই গান গাইছে একই সুর তৈরি করছে একই স্থাপত্য কর্ম তৈরি করছে একই যন্ত্র ব্যবহার করছে একই যোগাযোগ মাধ্যম একই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে আমাদের সবার হাতে মোবাইল ফোন পৌঁছেছে সবার কানে ইয়ারফোন আছে সবাই টিফিনে বার্গার খেতে পছন্দ করে আমাদের সবার জীবন এক হয়ে যাচ্ছে আমাদের জীবন থেকে বৈচিত্র্য দূর হয়ে যাচ্ছে আমাদের পোশাক ভাষা কিংবা এতটা চিনি আমরা ইন্টারনেট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এর স্রষ্টা টিম বার্নার্স লিখে ততটা চিনি না আমরা ওয়ারেন বাফেট কে যতটা চিনি আমরা অ্যাডাম স্মিথ কিংবা জোসেফ স্টিকলিস কে ততটা চিনি না কারণ আমরা এখন মনে করি বিজ্ঞান বা সাহিত্যে বা অর্থনীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি লাভজনক ভাবে পণ্য উৎপাদন করতে হবে অনেক বেশি বিপণনকে আমরা সাফল্যের একটি সূচক হিসেবে মনে করি এই যুগ আসলে পণ্য উৎপাদন এবং বিক্রির যুগ মানুষের মূল্য তাই তার বিক্রয় মূল্য তার বেতন কিংবা সম্পদের পরিমাণ দিয়ে নির্ধারিত হয় ফলে কিছুদিন পর পর আপনারা পত্রিকায় দেখবেন পৃথিবীর একশো জন ধনীর তালিকায় কে এগিয়ে গেছে আর কে পিছিয়ে আছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এখন অনেক ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে ব্যবসা প্রশাসন বিভাগে তরুণরা এখন ব্যবসার প্রধান হতে চায় তারা মনে করে পৃথিবীতে সবচাইতে সফল পদটির নাম হচ্ছে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার যিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু ব্যবসার মালিক না কিন্তু তিনি ব্যবসার পরিচালক তিনি এমন ভাবে ব্যবসাটিকে পরিচালনা করেন যাতে লাভ এবং সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত হয় পশ্চিমা বিশ্বে এরা কোটি কোটি টাকা বেতন পায় চাকরি গেলেও এরা কোটি টাকা পায় এরা হেলিকপ্টার কিংবা কোম্পানির জেট প্লেনে চড়ে এরা প্রায় জেমস বন্ডের মাসুদ রানার মতো শুধু তাদের কোমরে পিস্তল থাকে না কিন্তু এটা খারাপ কিছু না তারা অবশ্যই যোগ্য এবং শক্তিশালী মানুষ কিন্তু জীবনে সফলতা কেবলমাত্র এরাই অর্জন করেন নাই এর বাইরেও সফল জায়গা আছে এবং সব সিও যেমন শ্রেষ্ঠ মানুষ হন না তেমনি আবার সব সিও শুধু লাভের পেছনে সময় দিয়ে দেন না কিন্তু ইতিহাসে কি আসলে সিওদের নাম কখনো লেখা হবে আমার ধারণা হবে না কেননা পৃথিবী টিকে থাকলে এরকম লক্ষ লক্ষ সিওরা চাকরি পাবেন লক্ষ লক্ষ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তৈরি হবে কিন্তু দুশো কিংবা তিনশো বছর পরে যারা নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে পরিবর্তন এনেছেন মানুষের জীবনকে স্পর্শ করতে পেরেছেন তেমন মানুষদের নাম লেখা হবে তাই আমার মনে হয় শুধু উপার্জন মানুষকে সফল করে না জীবনকে সার্থক করে না অর্জন আর উপার্জন এক কথা নয় জীবনে উপার্জন আমরা সবাই করি কিন্তু জীবনে আমরা সবাই অর্জন করি না লর্ড ক্লাইব আসলে কি ছিলেন তিনি ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিইও আজকের যুগে হলে তিনি সিওই হতেন কিন্তু তার যুগটা সিওদের যুগ ছিল না ফলে তার জীবন দশায় তিনি আজকের মতো সম্মান পান নাই ফলে সফলতার সংজ্ঞা কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পাল্টে যায় আজকের পৃথিবী ব্যবসার পৃথিবী অষ্টাদশ শতক ছিল দখলের পৃথিবী ষোড়শ শতক ছিল চার্ট এবং বিজ্ঞানের মধ্যে সংঘাতের পৃথিবী তাই জিওর্দান ব্রুনোকে পুড়িয়ে ফেলার সময় পৃথিবী ভেবেছিল তারা ঠিক কাজ করছে আমাদের পৃথিবী সেই পৃথিবীকে বর্বর এবং অজ্ঞতার পৃথিবী মনে করে একইভাবে আমরাও এখন এমন অনেক কাজ করছি যার ফলাফল বিবেচনা করবে ভবিষ্যতের মানুষেরা আমরা এমন এক পৃথিবীতে আছি যে পৃথিবী তার নবায়ন অযোগ্য সব সম্পদ শেষ করে ফেলছে তেল গ্যাস সুপেয় পানি বাতাস সবকিছু আমরা শেষ করে ফেলছি বিষাক্ত করে ফেলছি প্রতিদিন দুটি করে প্রজাতি বিপন্ন হচ্ছে মাটিতে পলিথিন এবং প্লাস্টিক দিয়ে উর্বরতা শেষ করে দিচ্ছি পাহাড় কাটছি নদীতে বাদ দিয়ে কোথাও বন্যা তৈরি করছি কোথাও মরুকরণ করছি বন ধ্বংস করছি কাক এবং চড়ুইকে আমাদের জীবন থেকে প্রায় বিসর্জন দিয়েছি ঢাকা শহরেই লক্ষ্য করলে দেখবেন দুপুরে কিংবা বিকেলে এখন আর কাকের বিষণ্ন ডাক শোনা যায় না 
চড়ি বাকি আমাদের জানালার বাইরে খেলা করি না এই পৃথিবীতে আমরা যা আয় করি তার চাইতে বেশি ব্যয় করি ক্রেডিট কার্ড নামের একটি প্লাস্টিক খণ্ড আছে যেটি দিয়ে আমরা আগামী দিনে যা আয় করব সেটা আজকেই খরচ করে ফেলি যে বাড়ি আমরা কিনতাম বিশ বছর পরে যে সেলফোনটি কিনতাম ছয় মাস পরে সেটি আমরা আজকেই কিনি আর এই বাড়তি চাহিদার জন্য পৃথিবীকে দ্বিগুণ পরিমাণ কাজ করতে হচ্ছে পৃথিবী তার নবায়নের সুযোগ পাচ্ছে না আমরা সবাই ঋণ করে কি খাচ্ছি এবং এর ফলাফল শেষ পর্যন্ত ভালো হবে না এটা বুঝতে পেরে আমরা না বোঝার ভান করে একটা ভোগের পৃথিবী তৈরি করেছি যেখানে ভোগবাদ আমাদের অন্তরের আনন্দ এবং বেদনাকে ছাপিয়ে প্রত্যেককে এক একজন বাদশা আকবরে পরিণত করেছে অথচ আমাদের মধ্যেই হয়তো ছিল আইনস্টাইন জগদীশ চন্দ্র বসু কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গত দশ বছরে আমরা যত মানুষ ধনী হয়েছি যত বড় চাকুরি পেয়েছি আমরা অন্যরা তাকে অনুসরণ করতে শুরু করেছি ফলে আমাদের সমাজে বিদ্যাসাগরদের পরিমাণ কমে যাচ্ছে আমাদের মেডিকেল কলেজগুলিতে অ্যানাটমি ফিজিওলজি পড়ানো শিক্ষক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কিছুদিন আগে খবর এসেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক সংকট দেখা দিয়েছে ভবিষ্যতের মানুষ কিন্তু তাই শুধু দারিদ্র কিংবা পরিবেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবে না ভবিষ্যতের মানুষ সৃষ্টিশীলতার অভাবেরও মুখোমুখি হবে আর তাই আমাদেরকে এখনই সতর্ক হতে হবে ভবিষ্যতের পৃথিবী যেহেতু আমাদেরকে বিচার করবে আমাদের কাজ দিয়ে তাই সফলতা মানে শুধু উপার্জন হলে চলবে না আমরা মন থেকে যা হতে চাই আমরা যতটুকু যেতে চাই যেখানে গিয়ে থামতে চাই সেটাই হচ্ছে আমার জীবনের সফলতা তাই যে চাই এভারেস্টে উঠতে এভারেস্টে উঠলে সে সফল যে চাই সমুদ্রের গভীরে ডুব দিতে ওই গভীরতায় পৌঁছে যাওয়াই তার জীবনের সফলতা আপনার যা স্বপ্ন সেই স্বপ্নকে স্পর্শ করে আপনার সফলতা তাই কাউকে অনুসরণ করার দরকার নাই কাউকে অনুকরণ করার দরকার নাই আপনারা শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবেন সেটাই আমার ইচ্ছা যুধিষ্ঠির বলেছিলেন যে সারা দিন কাজের পর প্রিয়জনের সাথে পরিশ্রমের যে ফলাফল সে আয় দিয়ে সাকান্ন ভক্ষণ করাই নাকি সুখ সেই সুখ আমাদের জীবনে এখন আর আমরা পাই না আমরা চারজন যদি একসাথে থাকি আমরা আসলে সেইখানে থাকি না আমরা কেউ থাকি হোয়াটসঅ্যাপে কেউ থাকি ভাইবারে কেউ থাকি স্ন্যাপচ্যাটে কেউ থাকি মেসেঞ্জারে আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করি টেক্সট করে আমাদের সামাজিক বন্ধনগুলি শিথিল হয়ে যাচ্ছে আমরা বাবা মা ভাই বোনদেরকে বিশেষ বিশেষ দিনে স্মরণ করি প্রতিদিন আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলি না আসুন আমরা আমাদের জীবনকে অর্থবহ করে ফেলি যে সাফল্য পৃথিবীকে বিপদে ফেলে যে সফলতা আমার জীবনকে বন্ধুহীন করে যে সফলতা আমাকে মানসিক শান্তি দেয় না কেবল শারীরিক আরাম আয়েস দেয় সেই সফলতা অর্থহীন যে সফলতা আমাকে বড় মানুষে পরিণত করে না কিন্তু আমার বাড়ি আর গাড়িকে শুধু বড় করতে থাকে সেই সফলতা আমাদের প্রয়োজন নাই আমাদের প্রয়োজন আমাদের হৃদয়ের বিশালতা যে মানুষ যোগ্য সে মানুষ আয় করবে যে মানুষ যে কাজে সেরা সেই কাজ তাকে অর্থ দেবেই কিন্তু সেই কাজটিকে আমি ভালোবেসে করছি কিনা এই প্রশ্ন আমাদের প্রত্যেককে করতে হবে আমার মন কি চেয়েছিল আর আমি কি হলাম এই প্রশ্ন করা আজকে বেশি দরকার তাই ডেবিট ক্রেডিটের চাইতে আমাদের বেশি দরকার আমাদের হ্যাবিটের পরিবর্তন যে মানুষ অপচয় করে শুধু ভোগ করে কাউকে কিছু দেয় না যে মানুষ পরিবেশ আর পৃথিবী কোনো কিছু কোনো কিছুকে বিবেচনায় নেয় না যে কেবল শুধু সম্পদ বাড়াতে চায় সে অনেক কিছু পায় কিন্তু কিছুই দিতে পারে না আর যে মানুষ দিতে পারে না তার জীবন অর্থহীন আকাশ জুড়ে অনেক নক্ষত্র আছে কিন্তু আমাদের জন্য সেই নক্ষত্রের কোনো মূল্য নাই কারণ তাদের আলো এবং উত্তাপ আমাদের পৃথিবীকে আলোকিত করে না আমাদের পৃথিবীকে উষ্ণ করে না সূর্য আমাদের কাছে দামি কারণ সূর্য তার আলো এবং তাপ আমাদের জন্য ব্যয় করে সূর্য নিজে জলে আমাদের জন্য তাই যার জীবনে স্বপ্ন নেই যার স্বপ্ন ঠিক করে দেয় বাজার সে সফল হয় আয়কারী হিসেবে তার জীবন জন্ম মৃত্যুতে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় আমরা চাই সেই সাইকেল মেকানিক যে সাইকেল বানায় কিন্তু এরোপ্লেন তৈরির স্বপ্ন দেখে আমরা চাই সেই সংবাদপত্র হকার যে বড় হয়ে আলবা এডিসন হয় চাই সেই মামার বাড়িতে আশ্রিত বালক যে রাস্তার আলোয় পড়াশোনা করে বিদ্যাসাগর হয় চাই সেই কালো ছেলেটি বর্ণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে যে হয়েছিল চ্যাম্পিয়ন মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী আমরা চাই টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেওয়া সেই সাধারণ ঘরের মানুষটি হতে হামিদ মাস্টারের কাছে পড়তে পড়তে যে স্বপ্ন দেখেছিল বাংলাদেশের মানুষের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি করা আমাদের উচ্চ শিক্ষায় তাই কেবল ক্রেডিট গ্রেড আর সেমিস্টার ফিল হিসাব না বিশ্ববিদ্যালয়ের রেটিং না তাই স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ড প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে তার শিক্ষার পাশাপাশি 
কিছু সময় সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করা বা তাদের কল্যাণে ব্যয় করাকে বাধ্যতামূলক করা উচিত তারা দেশের কৃষক শ্রমিক সাধারণ মানুষকে নিয়ে চিন্তা করবে তাদের ভালো হয় এমন কোন কাজে নিজের সময়ের কিছুটা ব্যয় করবে নিজের জন্য কিছু পাওয়ার আশা না করে এমন কোন কাজ করার মধ্যে তৃপ্তি এবং সম্পূর্ণতা স্বাদ নেবে যা শুধু লাভ না খানিকটা ক্ষতিও তাকে দিতে পারে কিন্তু দিতে পারে আনন্দ এবং পরিতৃপ্তি তারা শুধু চালাক চতুর হবে না কিছুটা বোকাও হবে বোকা বলেই তো সাইকেলের মেকানিক অ্যারোপ্লেন বানায় বোকা বলেই তো খবরের কাগজের বিক্রেতা আলভাইডেশন হয় বোকা বলেই তো লিঙ্কন দাস প্রথা বিলোপের জন্য রাজনীতি করে পেটেন্ট অফিসের কেরানী আইনস্টাইন মহাজাগতিক বল আর আপেক্ষিকতা নিয়ে গবেষণা করে আমরা চাই এমন বোকা তরুণদের যারা বর্তমানকে মেনে নেয় না যারা পৃথিবীকে বদলাতে চায় আমরা চাই সেই ব্যর্থ মানুষদের যারা হয়তো টাকার বিচারে সফল হবে না কিন্তু এমন এক ভবিষ্যতে পৃথিবী তৈরি করবে যে পৃথিবীতে বৈষম্য নেই অবিচার নেই দারিদ্র নেই ক্ষুধা নেই সব মানুষ তার যোগ্যতা অনুযায়ী সমভাবে বিকশিত হতে পারে আমরা চাই সেই শক্তিশালী মানুষদের যারা বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলায় কিন্তু নিজের পরিচয়কে ভুলে যায় না তার সংস্কৃতি এবং তার ঐতিহ্য নিয়ে সে সবার মধ্যে আলাদা হতে পারে উনিশশো সালে আমরা এমন তরুণদের দেখা পেয়েছিলাম যারা নিজের জীবন তুচ্ছ করে একটি দেশ এনে দিয়েছিলেন আমাদের জন্য যারা নিজেরা কিছু পাবেন না জেনেও জীবন দিয়েছেন আমরা যাতে পাই সেই জন্য আজ আমরা যে জীবন যে আয়োজন যে সমৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছি আমাদের চারদিকে যে স্বাধীন দেশে বাস করছি তার জন্য প্রাণ দিয়েছেন নুরুল দিন ক্ষুদিরাম সূর্য সেন তিতুমি রফিক সালাম বরকত জব্বার আসাদ সার্জন জহুরুল হক সাদ বীর শ্রেষ্ঠ আলিম চৌধুরী ফজল রাব্বি জিসি দেব মুনির চৌধুরী মেহরুন নেতা শহীদ আজাদ শহীদ রুবির মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ ত্রিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছিলেন আজকে যাতে আমরা সুখে থাকি সেই জন্য যে সোনার বাংলার স্বপ্ন এই বাংলাদেশকে তৈরি করেছে সেটি কোনো সোনার খনি আবিষ্কারের স্বপ্ন ছিল না সেটি ছিল সোনার মানুষকে সোনার মানুষ দিয়ে এই মানচিত্রের সবুজকে ঠেকে দেওয়ার স্বপ্ন তাই আজকে যে তরুণরা আমার সামনে বসে আছেন আপনারা এমন কিছু করবেন এমন স্বপ্ন দেখবেন এবং তার বাস্তবায়ন করবেন যার মধ্যে দিয়ে উন্নত জীবন পাবে তার পরের প্রজন্ম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি বড় চাকুরি ব্যবসা যা কিছু আমাদের ব্যক্তিগত অর্জন আমরা সব একসাথে কাজে লাগাব বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনে সমতা সুযোগ এবং সম্ভাবনা বিস্তারে তাহলে এই ব্যক্তির সফলতা সমষ্টির সার্থকতায় পরিণত হবে যা পাবার সবকিছু আমরা পেয়েই যাই কিন্তু দেওয়ার সিদ্ধান্ত আমাদের যার যার নিজেদের আমরা নিজেরা না চাইলে অন্য কেউ আমাদের হয়ে কিছু দিয়ে দিতে পারে না আমরা যেন তাই নেবার পাশাপাশি কিছু দিতেও পারি আমরা যেন অন্যের বেদনায় বেদনাক্ত হতে পারি অতীত বদলাতে পারি না আমরা কেউ ভবিষ্যৎ আমাদের কাছে ধরা দেয় না আমরা বর্তমানে বেঁচে থাকি আমাদের বর্তমানের কাজই তৈরি করবে আমাদের না দেখা সেই ভবিষ্যৎকে যেখানে আমাদের কাজ এবং জীবনকে বিচার করা হবে আমি বিশ্বাস করি সেই মানুষের আজকে আমাদের সামনে বসে আছে এখানে আছে পৃথিবী বদলে দেওয়া সেই স্বপ্নবান মানুষটি এখানেই বসে আছে সেই তরুণটি অথবা এমনই কোনো জায়গায় হয়তো আপনাদেরই পাশে বসে আছে সেই মেয়েটি যার কাজ সৌরভ ছড়াবে শত বছর পরে সেই মানুষটির জীবনে আছে সেই ছেলেটি যার প্রজ্ঞা স্পর্শ করবে অনাগত দিনের কোন শিশুর মন মানুষ বদলায় তাই পৃথিবী বদলায় প্রযুক্তি বদলায় তাই আমাদের আচরণ বদলায় আসুন আমরা নিজেদেরকে বদলাই বদলে দেই আগামীকে আমরা মানুষকে ভালোবাসি পৃথিবীকে ভালোবাসি বাসযোগ্য করে তুলি প্রতিটি লোকালয়কে প্রতিটি শিশু বেড়ে উঠুক তার স্বপ্নের সমান হয়ে আপনাদের হাত ধরে আছে এই দেশ আপনাদের হাত ধরে সে ভবিষ্যতে পৌঁছতে চায় ভবিষ্যতের পানে এই যাত্রা সফল হবে যদি আপনারা আমাদের ঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দেন এই সমাজ এই রাষ্ট্র এই পৃথিবী আরো মানবিক হবে যতখানি মানবিক হবেন আপনারা আগামী দিনে সে অপার সম্ভাবনাময় অসম্ভব সফল মানুষেরা তরুণ তরুণীরা সার্থক হোক আপনাদের জীবন সফল হোন আপনারা ধন্যবাদ